അപ്പൊ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് നെറ്റ് സ്പീഡ് ഇല്ല ഭയങ്കര സ്പീഡ് കുറവാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസാണ് നെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പബ്ജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ അടുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വണക്കം വന്ദനം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ടെക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണ് എല്ലാവരും കട്ട ഷോവാണ് എല്ലാവരും തന്നെ നെറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റിന് വളരെയധികം സ്പീഡ് ഒറ്റ ടൈമിൽ തന്നെ ഇത്ര നെറ്റ്വർക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആയിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര സ്പീഡ് കുറവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാന്ന് പറയുന്നത് വെറും പത്ത് ട്രിക്കിൽ പത്ത് അഞ്ചല്ല പത്ത് ട്ട പത്ത് ട്രിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തോളം നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കണ അമർത്തുക ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആപ്പുകൾ ഉണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യണ ആപ്പുകൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില ചില ഗെയിംസുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടു എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വൺ എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് അതിന്റെ അകത്ത് ലഭിക്കുന്നുള്ളായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസിലുള്ള ആപ്പുകൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആ ഡാറ്റ സ്പീഡ് കൺസെപ്ഷൻ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എം ബി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എം ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു എം ബി വീതിച്ചെടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആപ്പുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആപ്പുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എല്ലാ കേസിലും അത് തന്നെ പറയാനുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ഇടുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവരും അത് വീതിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ബാക്കപ്പിൽ ഫയലിലേക്ക് ഒരുപാട് ബാക്കപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് ആ മറ്റുള്ള ആപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഡാറ്റകൾ കൺസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്പർ ടു നമ്മൾ വിഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില വിഡ്ജറ്റുകൾ ടൈം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫെദർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ വിഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക കാരണം അവരും ഡാറ്റ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഫുൾ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കേസ് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ഈ വിഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളയുക അതാണ് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്കിൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില ആപ്പുകളിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആപ്പുകളൊക്കെ നമുക്ക് പരസ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലത് നമ്മൾ തന്നെ പരസ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേസുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഉള്ള ആപ്പുകൾ കൂടുതലും പരസ്യം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് പൈസ കിട്ടുന്ന ആപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഗെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ രൂപത്തിലൊക്കെ
ട്രാൻസക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് റൺ ആവണോണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മസ്റ്റായിട്ടും അതും ചെയ്യുക ആറ് ആറാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിംഗർനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ആക്കിയിടുക ആ സിംഗർനേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിങ്ക് ചെയ്ത ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ബാക്കപ്പ് ഫയല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് സിങ്കിങ് ഓഫ് ആക്കിയിടുക അത് അത്യാവശ്യം ഉള്ളവർ മാത്രം ചെയ്യുക കാരണം വെച്ചാൽ ബാക്കപ്പ് ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് സിംഗർനേഷൻ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിടുക വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇനേബിൾ ആക്കുന്നത് ഡിസേബിൾ ആക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കേസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സ് ചെല്ലുക മൊബൈലിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ചെഞ്ഞതിന് ശേഷം അക്കൗണ്ട് സിങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെല്ലുക അത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് ഓട്ടോ സിങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിങ്ങ് ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിടുക അത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പറ്റുള്ളൂ അത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ അകത്ത് സിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിടുക അത് മാനുവലായിട്ട് പിന്നീട് ഓഫ് ആക്കിയിടുക ഓട്ടോ ആയിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും പിന്നീട് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിങ്കിങ് ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോ സിങ്കിങ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ള ആപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും താഴെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കിയിടുക അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ജിമെയിലും കാര്യങ്ങളും സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ജിമെയിലും കാര്യങ്ങളും സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം അല്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിടുക എന്നാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നീ ആണോ ഞാനാണോ വലുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടുകൾ അതിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പലതും അങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് ബാക്കപ്പെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ബാക്കപ്പെടുത്തോണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതും ആവശ്യമെങ്കിൽ അതായത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടമാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിടുക നമ്മുടെ കൊറോണ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്പീഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ സിങ്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കപ്പെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ സിംഗർനേഷൻ ഓഫ് ആക്കി ഇറണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഫ് ബി യൂട്യൂബ് അങ്ങനത്തെ അതർ ആപ്പുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബ്രൗസിങ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കേസ് ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ക്യാഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കും അതിന്റെ അകത്ത് സേവ് ആയിട്ട് കിടക്കും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൽ ഒരു ക്യാഷ് എന്ന് പറയും എനിക്ക് ഉള്ള നാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് എന്നാണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ അകത്ത് ഡാറ്റ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയാനുള്ള ചാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ എഫ് ബിയുടെയോ അതുപോലെ യൂട്യൂബിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അതർ ബ്രൗസേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പിന്നെ എട്ടാമത്തെ കാര്യം എട്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ആപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ എഫ് ബി ലൈറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈറ്റ് യൂട്യൂബിന് ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ യു സി ബ്രൗസർ ലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റ് ആപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതായത് അതിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ രണ്ട് എം ബി വരുന്ന സംഭവത്തിനൊക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് കൺസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു എം ബി ഒന്നര എം ബി ഒക്കെ കൺസെപ്ഷൻ ആറ് എം ബി നമുക്ക് ലാഭമാണ് അതായത് സെയിം സംഭവമായിരിക്കും പക്ഷെ ലൈറ്റ് ആപ്പ് ആയിരിക്കും ചെറിയ ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ പക്കയാണ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആപ്പുകൾ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം കഴിയുന്നവരെ സ്പീഡിനുള്ള ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ആപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതായത് ലൈറ്റ് ആപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതേ ബ്രൗസർ
ഡാറ്റയുടെ സ്പീഡിനേക്കാളും ഇരട്ടിയിലോ അതിനേക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങായിട്ടോ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡിങ്ങോ അപ്ലോഡിങ്ങോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരും നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവർക്കുണ്ട് ഓൾറെഡി അവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അതിന് ജിയോ നെറ്റ് അല്ലാത്ത ബാക്കി യൂസേഴ്സിന് ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ജിയോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പത്ത് ട്രിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് ട്രിക്കും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്പീഡ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കിട്ടിയേക്കണേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്പീഡ് ഇരട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത പകുതി മടങ്ങോ കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പലരും സക്സസ്ഫുള്ളാണ് ഈ ട്രിക്കും കാര്യങ്ങളും പല വീഡിയോസ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനും ജസ്റ്റ് പല വീഡിയോയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പലരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ നിന്നും കുറച്ച് കടമെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് നെറ്റ് സ്പീഡില്ല ഭയങ്കര സ്പീഡ് കുറവാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസാണ് നെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അവർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടത്തിട്ട് എല്ലാവരും പബ്ജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമ്മാ ആളുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ വിട പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണ മറത്തി ഓടുന്ന പറഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്